Rahmatullahi wa barakatuh Rahmatullahi wa Alhamdulillah Walhamdulillah Thumma alhamdulillah Alhamdulillah Al-Qa'il Fi kitabihi al-kareem أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية أي مسلمة صدق الله العظيم وصدق رسله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين المكرمون والمكرمات سجنبك مسلم مسلمة جماعة مسجد جامع دار الفلاح جلنا جلنا أهل الشرقاء آمين يا رب العالمين بحنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال ربي شرح للصدر ويسر لأمر وحل الأقدة من لسان يفقه قولي إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة باب فضل الصلاة المكتوبة باب إذا لم منجلسكن كأتما أن صلاة المكتوبة يعني الواجبك أي المفروض يعني فردك سأبتكن كتابنا يا فاق يا الحديث دن آيات القرآن يا قال الله تعالى Ilah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta Inna salata sesungguhnya salat kanat ala al-mu'minina Adalah wajib bagi orang-orang beriman Kitaban mawquta yang telah ditentukan waktunya Ay mafrudun mawqutan Fala tu'akhir anhu Maka jangan kita tu'akhir anhu Iaitu menunda-nunda waktunya Qala wa qala ta'ala dan telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman La tulhikum Janganlah sampai kamu melalaikan Atau la tulhikum Janganlah amwalukum wala awladukum Hartamu dan anak-anakmu menyebabkan mulalai Dari apa? Anzikrillah Lafad daripada anzikrillah ini maksudnya adalah As-salawatul khams Iaitu solat-solat yang lima waktu Jangan sampai Allah ingatkan kita Jangan sampai Dengan kesibukan daripada aktivitas Baik itu misalnya kita mencari rezeki akan harta Dan anak-anak kita sehingga kita lalai lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu melaksanakan Bapak lalai daripada solat yang lima waktu Wa mayyab azalika Dan barang siapa yang mengajarkan itu Fa'ulaika humul khasirun Maka kata Allah mereka itu adalah orang-orang yang rugi Al-Khasir Surah Al-Munafiqun Ayat 9 Kalau tadi Pak Yang di ayat pertama itu Surah An-Nisa Ayat 103 Ma'asyirah muslimin rahimani wa rahimah Wa akhrajal hakimu an ibni Umar Radiyallahu anhum Wa akhrajal hakimu Imam Hakim meriwayatkan Sebuah hadis dari Abdullah ibni Umar Jadi ibni Umar itulah Anak daripada sahabat Sayyidina Umar ibni Khattab Yang bernama Abdullah jadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wa awwalu maqtarad Allahu ala ummati kata Nabi awwalu ma ay amalan yang pertama kali iftarad Allahu ala ummati Allah wajibkan atas ummatku as-salawatul khams yaitu salat yang lima waktu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim dan perbuatan yang pertama kali akan diangkat Min a'malihim daripada perbuatan-perbuatan mereka Al-salawatul khams Itu juga salat lima waktu Wa awalu ma yus'aluna Wa awalu ma yus'aluna min a'malihim Dan amalan yang pertama kali juga akan diminta pertanggungjawabkan Akan ditanya nanti Di hari yaum al-qiyamah Al-salawatul khams Yaitu salat-salat yang lima waktu Jadi dia wajibkan pertama kali salat Yang diangkat oleh Allah Perbuatan manusia juga salat Dan perbuatan yang akan diminta akan dihisap oleh Allah nanti pada hari yang mal kiamat as-salawatul khamsan faman kana dhayya'a shay'an minha maka siapa kana dhayya'a shay'an jadi apabila dalam amal-amal perbuatan salatnya ada yang lalai tidak sempurna yaqul Allah tabaraka wa ta'ala Allah berfirman kita, kalau seandainya kita salatnya bolong-bolong gitu salat kita tidak sempurna maka Allah Subhanahu wa taala berfirman unzuru lihatlah periksalah hal tajiduna li 'abdi nafilatan min salatin periksalah 
apakah kamu dapatkan li abdi bagi hambaku nafilatan sesuatu yang sunnah min salatin daripada salat artinya ketika ada seorang hamba melaksanakan salat salat yang fardu kurang yang lalai maka Allah perintahkan kepada Nabi Allah kepada para malaikat mohon maaf dengan mengatakan lihat catatannya itu hal tajiduna apakah didapatkan bagi hambaku ada solat-solat sunnah tutimuna biha manaqusu min al-faridah maka kalau seandainya banyak daripada hambaku dia melakukan solat sunnah tutimuna biha sempurnakan tuh tambal tuh tadi yang boleh min al-faridah daripada solat wajibnya yang tadi lalai jadi kalau seandainya kita ada solat solat rawatib qabliyah ba'diyah solat-solat sunnahnya nanti mungkin habis solat istirahat nih solat tasbihnya masyaallah Salat tahajudnya itu masya Allah akan menjadi investasi amal kita nanti di akhirat kalau seandainya kita ada yang doya ada yang lalai daripada salat salat itu. Wang zuru fiziyami abdi Allah Allah katakan Wang zuru lihatlah periksalah fiziyami abdi syahrul ramadhan dalam puasa hambaku pada bulan ramadhan. Inkan Allah ya ishay an minhu wang zuru hal tajidu nali abdi nafilat min ziyami. Kalau seandainya bapa di dalam salat ansor. Puasa sahur Ramadhan doya asyian ada yang lalai ada yang tidak sempurna lihatlah periksalah apakah kau dapatkan bagi hambaku ada sesuatu yang sunnah min siam daripada jadi artinya puasa puasa sunnah yang kita lakukan karena Allah insya Allah akan menambal menyempurnakan daripada puasa Ramadhan kita yang mungkin bolong bolong atau kurang sempurna tidak tidak ada ya sesuatu yang sia sia kita puasa sunnah Senin Kamis ayam olbit misalnya itu semuanya masya Allah akan menjadi sebuah investasi amal akhirat menyempurnakan daripada puasa Ramadhan kita yang kurang sempurna tu timu nabi hal mana puasa minusian wang huru fi zakat abdi lihatlah periksa lah pada zakat hambaku pak ini kan nabi yang isi anmi nafas wang huru hal tajidun li abdi nafilat min sulaqati Allah lihat juga pak perintahkan malaikat untuk memeriksa apakah masih ada daripada hamba-hambaku melakukan daripada sedekah sedekah itu mu nabi hamana qusum min az-zakah yang akan menyempurnakan itu zakat jadi bapak sekalian masyaallah ada kita sedekah infak kita infak kita untuk pembangunan daripada pesantren tahfiz darul hasbi infak kita yang setiap hari kita kerjakan tromol masjid dan sebagainya itu jangan khawatir jangan khawatir semua itu dan insyaallah akan menjadi satu investasi amal akhirat menyempurnakan daripada zakat kita yang kurang sempurna fa yukhudhu dzalika ala faraidillah maka itu semuanya ala fardillah akan fardu-fardu ya Allah wajibkan wa dzalika bi rahmatillah wa adli dan demikian itu pula dengan rahmat Allah dan keadilan Allah fa in wajada faddan wada'a fi mizani fa in wajada kalau seandainya wajada Allah dapatkan fadlan satu kemuliaan wada'a fi mizani maka amal tersebut nanti akan diletakkan di dalam mizan timbangan amal perbuatan wa qila lahu in dikatakan kepada hamba tersebut Udukhul ini jannah dan masroran mas masuklah surga masroran dalam keadaan gembira. Wa ilam yujat lahu shayun kalau seandainya tidak dapat tidak dapat sedikit pun satu amal perbuatan daripada tadi solat solat sunnahnya solat solat padunya tidak dikerjakan. Umirat bihi azabaniyah malaikat azabaniyah diperintahkan tak kudohu biadi dengan tangannya tu dia ambil tangannya warijlah dan kedua daripada kakinya summa yuqdhabu bi finnar kemudian dilemparkan ke api neraka wal a'udzu billahi min dzalika ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah saudara-saudaraku calon-calon ahli syurga amin wa muslim an jabir hadis riwayat muslim dari sahabat jabir mathalu shalawatil khams nabi umpamakan nabi ibaratkan perumpamaan salat-salat yang lima waktu Kama sallallahu alaihi wasallam nahrun jarin adbin ala babi ahadikum nabi ibaratkan seperti sebuah sebuah sungai yang mengalir ala babi ahadikum di mana sungai itu berada di depan rumah kamu pak di depan pintu rumahmu yang tasulu fihi kulli yawm itu seorang hamba dia mandi pak setiap harinya khams marat lima kali kita kalau mandi sehari berapa kali pak minimal ya dua kali minimal ya maksimal tiga kali kita pakai itu sabun bersih-bersih banget tapi ini kalau seandainya ada sungai di depan rumah kita kita mandi setiap hari lima kali kira-kira ada enggak sesuatu yang menempel yang akan hilang daripada kotoran insyaallah satu kali aja kita bersih apalagi dua kali apa tiga kali ini lima kali fama ya baqa dzalika min ad-danas kata nabi fama ya baqa dzalika min ad-danas maka tidak ada tersisa daripada tubuh kita ad-danas yaitu kotoran sama seperti orang yang salat lima waktu orang yang salat lima waktu Insya Allah akan gugurlah rotokah daripada semua dosa yang dia punya. Wa Ahmad an Abi Zarin hadis Imam Ahmad dari Sahabat Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu. 
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتحفل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء كالور بقى saat itu adalah zaman musita yaitu musim dingin. Sebenarnya kata asyita ini bisa dikatakan musim hujan tapi di sini kata asyita musim dingin. Wal waraqu yatahaffat. Sedangkan al waraq itu daun yatahaffat sedang dalam keadaan yatahaffat yaitu gugur, meranggas. Fa akhadha bi gusnain lalu Nabi Pak mengambil dua dahan. Min syajaratin dua dahan min syajaratin dari sebuah pohon. Qala ini perawi mengatakan faja'ala dhalika yatahaffat. Lalu dahan yang gugur itu diambil. Qala. Fa qala lalu Nabi mengatakan ya Abadar, wahai Abadar. Fa qultu aku menjawab labbaka ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah ada apa ya Rasulullah. Fa qala maka kata Nabi Innal 'abdal muslima sesungguhnya seorang hamba muslim yusalli as-salata ketika dia melakukan suatu salat yang fardu yuridu biha wajha Allah yang ia kerjakan semata-mata karena Allah fatah fatahafat anhu dhunubuhu maka akan bergugurlah daripada dosa-dosanya kama tahafat hadzal waraq an hadhihi syajarah sebagaimana berguguran ini dahan dari sebuah pohon tersebut jadi ibaratnya luar biasa Pak Pohon meranggas, pohon daunnya pada berjatuhan. Itulah Nabi ibaratkan bagi orang yang melaksanakan solat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya dosa gugur. Dia punya dosa tersakat. Yaitu apa? Berjatuh. Wa tabrani wal bayhaki an ibn Umar. Ina al abda ida qama yusalli. Sesungguhnya seorang hamba ida qama apabila mendirikan solat atabi dunubihi kulliha. Maka didatangkan dengan dosa-dosanya kulliha semuanya. Fawudiat ala rasih diletakkan tu pak dosa di atas kepala sahamba tu. Wanti kaihi dan dua pundak ini. Jadi kalau seandainya bapa, fakula maroka aus saja dah tasa kotat anhu dunuwo maka tatkala sahamba itu dia ruku dia sujud tasa kotat maka saling berjatuhan itu dia punya dosa. Jadi kalau al fakir ibaratkan bapa sekalian al fakir solat ini dosa dosa al fakir. Ketika diri dia tidak jatuh, tapi ketika al fakir Allah Akbar Sujud Ini dosa dia akan berlaku Kalau ini kagak jatuh ya Maka dia jatuh Tisu ini Pak ya Kalau misalnya Allah pakai bawa kitab kira-kira Nabi ibaratkan seperti itu Subhanallah Jadi betapa orang-orang yang di hadapan Saya ini Allah pakai ini Insya Allah orang-orang yang Allah sucikan Amin Lampukkan daripada kita punya dosa Insya, insya, insya Allah. Wa Muslim an Uthman radhiyallahu an. Ma min imrein Muslimin tidaklah seorang hamba Muslim atau seorang Muslim yahduruhu salatan yang dia hadir di dalam melaksanakan salat amaktubah yang wajib. Bayu hasin wudu aha lalu dia baguskan daripada wudunya. Wa khusu aha kemudian kekhusuan salatnya. Jadi tadi wudhu sholatnya pak bagus, wakhusu aha, kekhusuan sholatnya bagus, waruku aha, sempurna dia punya rukunya. Illa kanat lahu kafaratun lima qablaha minal dunub. Melainkan kata Nabi, kanat lahu kafarah. Maka sholatnya dia kerjakan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus lima qablaha minal dunub. Daripada dosa-dosanya yang lalu pak. Malam yakti kabiratan. Selama ia belum mengerjakan perbuatan dosa besar, wadali kedah rokulah. Dimakan itu sepanjang masa. Hadisnya musim. Jadi dimakan itu sepanjang masa. Kita solat wudunya bagus. Syarat-syarat wudunya kita kerjakan dengan bagus. Ketika itu kita solatnya khusu. Kemudian rukunya sempurna semuanya. Rukun solatnya bagus. Kata Nabi bapa bapa. Itu kafarah lima kabla hamil dunuk sebagai penebus, sebagai penghapus daripada dosa-dosa yang lalu. Selama kita tidak mengajarkan dosa besar dan itu berlaku sepanjang masa kata Nabi. Wa fi kitab azwajir ini terakhir kan insyaallah. Li sayyidina khanatul muhaqqiqin di dalam kitab azwajir karangan sayyidina ni Pak, di sayyidina guru kita. Jadi gurunya pengarang ini Khatimatul Muhaqqiqin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytham. Jadi seorang ulama namanya Ahmad Ibn Hajar Al-Haythami radhiyallahu an. Qala ba'dhum ini kala ba'duhum pak. Jadi sebagian daripada mereka itu berkata, warda pi hadis ada sebuah hadis katanya. Man hafaz 'ala salat siapa orang yang hafaz senantiasa menjaga 'ala salat kan salat 
akramahullahu bi khamsi khisal Allah akan muliakan bi khamsi khisal dengan lima perkara yurfa'u anhu dhiqul aish yang pertama yurfa'u anhu dhiqul aish yurfa'an artinya dihilangkan diangkat diangkat dari apa apa dhiqul aish kesempitan hidup orang yang biasa salat yang lima waktu insyaallah yang namanya kesempatan hidup akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua apa wa adabul qabri akan dibebaskan oleh Allah daripada siksa kubur wa yu'tihillahu kitabahu bi yamini wa yu'tihillah artinya Allah akan berikan itu catatan daripada amalan-amalan perbuatannya bi yamini dari tangan kanannya Pak lihat Pak di dalam surah al-fajr Allah katakan fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasofa yuhasabu hisaban yasira Siapa dia pada seorang hamba yang Allah berikan catatan perbuatan amalnya dari sebelah kanan? Maka Allah ini saya akan menghisapnya hamba tersebut dengan hisaban yasiro yang mudah yang ringan. Kalau hisaban kita punya amal, tidak doang. Itu hisaban yasiro. Lain dengan orang-orang kaya yang sombong. Dari mana harta kamu? Kemana kau kerjakan? Kau, kau belanjakan harta ini? Kau dapatkan dari mana? Kau belanjakan mana? panjang ya orang-orang satu pasuk ya hasab hasab ya sira wa yanqalib ila ahli masura wa yamurru ala sirat kal barq dan nanti pada hari yaum al qiyamah yamurru akan lewat ala sirat di tempat sirat jembatan siratal mustaqim kal barq seperti kilat jadi ada orang yang nanti ketika melewati jembatan siratal mustaqim seperti kal barq al khatib seperti kilat yang menyambar siapa tuh mereka di antaranya orang-orang yang suka menjaga salat yang lima waktu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah inilah fase kehidupan manusia pada ini setelah berada di alam barzakh dari alam arwah alam rahim lalu berpindah ke alam dunia dari alam dunia Bapak sekalian kita akan pindah ke alam yang namanya alam barzakh alam kubur dari alam kubur berapa lama wallahu a'lam bisawab sampai menunggu yang namanya datang hari yaum al kiamah kita berada di alam kubur dari alam kubur nanti datang hari kiamat Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari padang mahsyar akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab. Itu nanti ada syafaat. Nanti setelah itu Bapak sekalian di Yaumul Mizan. Dan di Yaumul Mizan nanti ada telaga kawasan. Dari telaga kawasan nanti ada yang namanya. Jembatan Suratul Mustaqim. Dari Jembatan Suratul Mustaqim. Farikun fil janah wa farikun fil syair. Ada sekolompok masuk surga. Ada sekolompok masuk neraka. Siapa mereka yang masuk surga? Insya Allah kita semuanya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Kalbar kelkhat. Seperti kilat penyampar. Orang yang suka jaga sholat. Wa yadukhulu jannata bigari hisab. Wa yadukhulu dan akan dimasukkan al-jannah ke dalam surga bigari hisab tanpa hisab. Wa mentahawana anil sholat. Tapi siapa orang yang melalaikan. Yang menganggap remeh daripada sholat. Aqabahullahu bi khamsi asra khukubah. Masya Allah. Aqabahullahu bi khamsi asra ta'ukubatan. Allah akan ancam Pak. Dengan apa? Dengan 15 macam perkara. Khamsatin fid dunya ada 5 perkara di dunia. Ini orang-orang yang suka lalai salat ini. Saya sampaikan kepada ni istri-istri kita, anak kita. Wa salasatin 'indal maut, tiga perkara nanti ketika meninggal ni. Wa salasatin fi qabri, dan ketiga perkara nanti di alam kubur. Wa salasatin 'inda khurujihi min al-qubur, dan tiga perkara Pak ketika keluar min al-qubur, ketika diangkat, dibangkitkan dari alam kuburnya. Fa amma liwati fid dunya Adapun perkara yang lima patah itu di dunia maka yang pertama yaitu yang ziul barokata min umrih. Masya Allah yang pertama apa keberkahannya akan dicabut daripada umurnya. Hidupnya enggak pernah berkah orang kagak pernah sholat. Enggak berkah orang kagak sholat. Sepanjang hidupnya enggak berkah tuh. Dia dagang kagak berkah. Dia jadi apa saja enggak berkah. Mengapa? Gara-gara dia ninggalin sholat. Wasania yang hisya masalihin akan dihapus tuh pak. Siapa solehin min wajhi tanda-tanda orang soleh atau tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya orang yang tidak yang tidak solat yang suka lalai solatnya tanda-tanda kesolehan dari wajahnya dicabut oleh Allah tapi kalau bapa solat ini orang-orang masya Allah wajahnya cahaya cahaya amin dari wudhunya dari solatnya senyumnya enak mengapa Jika nak itu tadi kita hafal doa solat kita tapi orang yang tidak solat suka melalaikan solat maka dicabut daripada tanda-tanda kesolehan dari wajah jadi senyumnya asam mukanya juga dilihatnya kagak enak wa salisa kullu amalin ya'malhu la ya'juruhu Allah 'alaihi kullu amalin setiap perbuatan ya'malhu yang ia perbuat la ya'juruhu Allah tidak akan dibalas 
diberikan ganjaran oleh Allah. Rabi'ah la yarfa'u lahu du'a ila sama. Doanya enggak pernah diangkat. Tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisa laisa lahu hawdun fi du'ahi salih. Tidak mendapat bagian daripada doanya orang-orang saleh. Terusin jangan nih, Pak. Pak, terusin jangan nih. Ini belum habis nih, Hadis. Terusin ya. Dikit lagi ya, Pak ya. Insyaallah ya. Wa amalati tusibu ka'inda al-maut. Adapun kesayap adlau sampai ulang tulang belulangnya itu petak. Berita. Kuburannya sempitin, Pak. Kita punya kuburan tuh mungkin 1 meter. Dalamnya mungkin 2 meter mungkin. Itu kuburan yang sempit itu, Pak. Udah dia pakai papan landaknya. Kemudian kita di taruh lalu setelah itu papan landak, lalu di kuburan tanahnya. Diuruh lagi dengan kuburan tanah. Udah gelap, udah sempit. Eh, itu yang namanya kuburan udah sempit, makin sempit lagi. Dengan sebab apa? Dengan sebab enggak salat. Na'udzu billahi min dzalik yudhiku 'alal qabr hatta takhriba adla'u. Sehingga tulang yang bergetar hancur. Wa thaniya yuqadu 'alal qabr naran. Yuqad dinyalakan alaihi atas orang al qabr naran kuburannya penuh dengan api pak oleh itu bendali kuburannya penuh dengan lailan wa nahara atau siang malam tu pak wasalisah yusal itu alaihi fi qabrihi suadan ismuhu asyja al akra aynahu min nar wa atfaruhu min hadid kalau zafin nasirat yau masya Allah bapak sekalian yusal itu alaihi fi qabri Orang yang kagak sholat, yusul itu alaih kopi. Nanti ada pak, diberikan tu, ditemenin kalau pas kita di dalam kuburnya soqbanun itu ular, ular di dalam kubur pak namanya soqban. Ismuhu asujaul akra, itu ular namanya asujaul akra ular terganas, ular terganas pak. Bagaimana bisa dikatakan terganas? Aina, aina huminor. Itu kedua matanya dari api neraka. Wa asfaruhu min hadith. Wa asfar. Kuku-kuku dari. Dia ulangi banyak kuku, Pak. Min hadith daripada besi-besi. Kulu zufin masyirah. Ya Allah. Setiap kukunya itu, Pak. Masyirah. Diibaratkan perjalanan satu hari. Panjangnya kayak apa itu, Pak? Sujaul akra. Yukalimul mayit. Bayakul ana sujaul akra. Ini ternyata ular. Bisa ngomong. Wa satuhu misli ra'at. Itu suara ularnya seperti suara geledek. Ya kul, amarun ya Allah, an adribaka ala tadzi'i salati subah ila tulu aisyam. Allah perintahkan aku untuk memukulmu ala tadzi'i salati subah. Karena sebab kau melayakan daripada salat subuh ila tulu aisyam sampai terbitnya matahari. Masya Allah. Kira-kira ini aja Pak ya. Sampai sini aja ya. Nanti kita lanjutin lagi nih. Amin. Kalau kebanyakan nanti kelolo dan ini. Yang ini lagi... Kelimaknya, hadisnya belum sampai selesai. Kalau saya buka lagi nanti saja. Allah alam suhab al-fatihah. Amin billahi min syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi maniki yawmi dini ya kena abudu ya kena sida'ayni ya kena sirata. Surahda al-lazina an'amta alayhim gaita al-maghduri alayhim al-abu. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Laga alhamdu ya ma'bud ya dal jalani wal ikram. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا في لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في كل بنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وضريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنقونن من الخاسرين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم اللهم ارزقنا اماما عادلا اللهم ارزقنا اماما عادلا اللهم ارزقنا اماما عادلا يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين